求求你们，把我妈的遗物还给我。求了，把我妈唯一的遗物还给我。孽种，谁让你私自从山里回来的？六年前，在国外私自和一个野男人结婚，又生孩子，结果被人家抛弃了，活活的气死了你妈。现在还有脸找我要项链？然然，别闹了。快回乡下去吧，别惹你爸爸生气了啊！你们把项链给我，我马上就走。够了，看来你在山里吃的苦还不够是吧？我妈去世没几天，你就把公司抢走，不把刘芳和江查查带回来，现在还要拍卖我妈唯一的遗物，你对得起我妈吗？妈妈的！我配问我，滚！老姜，别生气了，一会儿啊，还有贵客要来呢。嗯。然然啊，你也真是贴心，知道明天要拍卖项链啊，就把姐姐的照片给带来了。<笑>哎呀，这雨啊，真是越来越大了。妈妈，我们也回去吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！너를그려보는밤비고온얼굴도네목소리까지도아직도내기억에선명해스디스시간이라는야시간이정연홍신선수리타为什么现在还要回来？我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认识。你。我不认顾总，明天咱们就签约了。你看，江然然抛夫弃子六年，你还敢回来？江氏将于今日之日归于顾氏名下，签约一致及慈善拍卖将于今晚在这儿举行。本台记者报道。这是拿回你外婆遗物的唯一机会了，待会你千万别乱跑，在这等我。妈妈放心。妈妈走了。江小姐，江总吩咐了，你不能进。人太多，爸爸你自己去吧。那你在车上坐着，别乱跑。特别的晚风遇见了特别的你。特别的爱，只因为你才有意义。哎呀，顾总不是出了名的讨厌女人姐姐，这女人完了。几年不见，学会欲擒故纵了。是你，我没有。这是我女伴，不想被赶出去吧？江小姐，请问您在顾氏集团工作是否另有内情？近期会有婚讯吗？
感谢大家参加僵尸和故事的签约酒会。接下来是拍卖会环节 ，Cheers！ 僵尸这次真是下了血本，竟然把蓝色项链拿出来拍卖。僵尸那是醉翁之意不在酒。这个女人怎么会和廷琛在一起？下面是本次的压轴拍品——稀世珍宝蓝钻项链，起拍价三千万，请出价。三千五百万。三千五百万。四千万。四千万。放开我！那是我母亲的衣物，不能被拍卖。那你想怎么样啊？去抢，还是让江家把项链还给你啊？求我，我能帮你。求你。帮帮我！八千万，八千万！天哪，直接翻倍！查查，顾总这是拍下来给你的吧？四千万直接涨到八千万，这明是给江家送钱了。八千万成交。恭喜顾总！恭喜顾总！廷琛，谢谢啊！抱歉，个人收藏。啊、顾总，我想请你一定不要转手卖掉。我一定会想办法筹到钱，再向您购买。江然然，真的不记得我了吗？真不好意思，我确实没有见过你啊。我六年前出过一次车祸，好像失去了一段记忆。顾总，难道我们俩以前认识啊？我们岂止认识？我俩结过婚，甚至有过。江然然，你当年为什么抛弃这个家庭跟孩子不顾去的别的地方？不好意思啊，顾总，你好像认错人了。好，就当我认错人了，我失忆了，行吧？你现在应该还没工作吧？那这八千万你怎么还？爸爸，明天来故事上班。什么？你不是想筹钱吗？给我当秘书，用你的工资来抵。你们还要报到什么时候？谢谢顾总，我明天一定。准时报道。这是怎么回事？小雨，江然然，好你个江然然啊！装失忆靠近我，就为了骗走小雨是吧？我竟然还相信你！把现场给我全部封锁了，一只苍蝇都不许给我飞出去！把那个女的跟小雨给我找出来！是。小少爷，可算找到你了。小少爷是我吗？当然是你了，走。放开我！放开我！放开我！小雨，你去哪儿了？怎么还换了身衣服啊？
，刚刚小少爷被人抱走了，可能吓到了吧。小雨，江然然跟你说什么了？不认爸爸了？和妈妈有什么关系？我跟你说啊，以后不许再跟江然然走了，至少现在不行。回家了。你这是闹什么脾气呢？啊！妈妈，我被绑架了，快来救我！撕票吧！不能撕票，果然是要绑架我，我得冷静，不能被撕票。喂，妈妈去给你做好吃的。我得给爸爸发消息，让他来救我。妈妈真不靠谱，关键时刻还得我江小宝自救。这就是小雨，和我真的一模一样。难道这是小宝，和我长得一模一样？难道我们是亲兄弟？我们是亲兄弟。他真的是我妈妈。这个男人长得又高又帅，但我爸爸也勉强说得过去。爸爸，抱抱，我好想你。哎呀，小雨以前没这么爱撒娇啊啊！怎么感觉小雨今天怪怪的？妈妈拍番茄鸡的面来喽！你真的是我妈妈吗？这没发烧呀？怎么了？我好想你呀、啊。小宝，你这身衣服哪来的？我记得我出门穿的不是这一套呀。衣服弄脏了，一个好心人帮我换的。好心人，这衣服看着……你说妈妈，你现在才发现吗？吃面，再不吃凉了。小宝怎么怪怪的？不会是心理问题吧？明天带他去医院看看。医生，啊，这孩子只是性格很沉稳而已，心理很健康，放心吧，没有问题。沉稳，好，谢谢医生。客气，去吧。走。하얀하늘에그림자를드리워다시너를볼수있을까다시스쳐지나가버린운명앞에서있어小宝，妈妈要去故事工作了，你在学校好好听话哦。走。哎呀，你好，医生。啊、嗯。你你怎么这么眼熟啊？哦吼哦吼哦吼！哎，医生，这孩子不知道怎么了，从昨天开始啊，就性格突变，变得你看人又撒娇，看看这怎么回事啊？是不是孩子压力太大？要不然这孩子怎么会性格一会儿一变？要不开点药吃吃吧。呃，对对对
。哎，陈卓，你过来先把孩子接回家吧，我,我得上班了啊。谢谢阿医生。是不是我压力太大？是不是我该吃点药？这好像就是在那儿见过呀。哎呀！啊，不好意思，江然然，你怎么在这里啊？哼，你想来面试吗？可惜啊，我们公司的保洁已经招满了。抱歉啊，我是来入职的。江总，顾总来了，快快坐这里来。江然然，你一个被江家赶出来的弃女，你得认清自己的位置，懂吗？顾总，江秘书，该工作了。陈山，江然然，我能赶走你一次，就能赶走你第二次。顾夫人的位置是我的，刘主管。刘主管，下班之前我不想再在公司看到他，懂吗？明白。一小时后把这些资料做完，交给你。主管，我这下午的工作都还没有做完，这一个小时哪做得完这么多？这点事儿你都做不好。你还留在这里干什么？什么？主管，我要请半天假。哎，刘主管，这种不负责任的员工还配留在公司吗？江然然，今天你要是不把这些工作做完，你就别想走，要不然直接开除。抱歉，主管，我儿子不见了，我必须要去找。嗯，江然然干嘛去了？庭山，我替然给你道歉啊，他真是太不负责任了，一点工作都不想做，说什么他儿子丢了，立马就跑出去了。儿子？嗯，江然然又有孩子了？江然然他呀，向来都不太检点。以前在国外和野男人结婚闹出丑闻，害得江氏一蹶不振。这回回国之后，被我父亲赶到乡下，这不又跟其他男人勾搭在一起。这个孩子的生父啊，都不知道是谁呢。总裁，小顺也不见了。啊！赶紧去找啊！据我所知啊，江氏一蹶不振对我收购的原因，是因为你父亲无能。现在都二零二三年了，婚姻自由，结婚算什么丑闻？庭琛，庭琛，我不是那个意思。啊，庭琛，小宝，小宝，你去沿着路边再给我找一遍。是。小宝，你在哪？小宝，你别吓妈妈。小宝，小宝。是不是你把小雨带走的？什么？你跟我装失忆是吗？我问你，是不是你把小雨给偷走的？顾总，我是很感谢你帮我拍下了项链，但是我不认识小雨，况且我儿子也不见了。嗯、你儿子？你跟谁的孩子？顾总。这好像和你没有关系，我们只是工作关系。我儿子现在不见了，我很着急。你真的不记得我了吗，江山？为什么我总是会对你心软？对不起
我刚才太着急了。你把你儿子的照片给我看一看，我让保镖跟着一起找。顾总，我儿子他在外面玩，说晚一点回家，我就先回家了。说不定小雨也已经回家了，顾总，您可以回家看看。总裁，陈助理说少爷他已经回去了。我要回家，我想妈妈。小少爷，为了防止您再乱跑，我这也是没办法了。等总裁回来，我再给您开门。哼，这个爸爸太坏了，还派人给我关起来。我要回家，让妈妈给我换个爸爸。爸爸真幼稚，趁我不在家，偷吃垃圾食品。哟，小少爷，你这什么时候出来的？又什么时候换的衣服呀？乖乖的啊！我回来是收拾行李的，我打算跟妈妈住一段时间。你妈妈，小少爷，你在说什么呀？哼！嘿，小雨。你去哪儿了？嗯？幼稚，因为我找妈妈就报复我。你看我干嘛？你今天到底去哪儿了？以前爸爸都不许大家欺负妈妈。爸爸，你看，妈妈给你带什么好吃的啦？来。奶奶，你想我吗？想呀。以后不许乱跑，老师给我打电话的时候都吓死我。不过，你今天去哪儿玩了？妈妈一直说爸爸死了，看来爸爸妈妈之间问题很大。我还是先闭嘴，我还是等等再说吧。秘密？怎么回事？怎么回事？好像突然变回以前的小猫。昨天因为小宝走丢突然离开，今天恐怕……为了早日赎回项链，无论怎样我都得留在这儿。你还有脸回来呀、啊？对不起，主管，昨天是我太着急了，是我……江然然，你是不是把顾氏集团当成菜市场了？你说来就来，说走就走是吧？啊？你被解雇了，刘主管，你就再给我一次机会吧。可以，但你可不要辜负我对你的信任呀、啊！啊，嗯，明天早上这些全部整理完交给我，你可不要说我没给你时间呀、啊。一个星期的工作，好的，主管，好的。哈姆罗奇亚的那个路。하는척해보려고해도커져버린마숨길수없어
불어 온이 시린 바람도 그저 위로 봤던 하루하고도 It's a beautiful It's a beautiful 너만 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 너 하나만 바래서 If I feel alright If I feel alright 네가 나의 곁에 있기 때문이야 네가 나를 살게 하기 때문이야 If I feel alone If I feel alone 그대는 그 위로 하나 때문인걸 I feel it I feel love with you. <웃음> 했어 참아보려고 해도 참아지지 않는 감정은 어떻게 해도 어떻게 해도 숨길 수 없어. 밤하늘 내 별이.算你有本事，不错啊。这点小事都办不好。是。就是你偷了我的文件夜卡。我没有啊。没有。昨天晚上公司里面就你一个人，除了你，还能是谁啊？啊！昨晚我一直都在做文件，这你是知道的呀。桌子要拿走，证据呢？还说没有？这就是证据。你听说江然然是江湖的姐姐，薛小龙居然会偷东西。一样都行，姐，这可不是你慢点。我没偷，我也不知道为什么会在我这。江然，证据确凿，容不得你抵赖。查监控，看看到底是谁拿走了 U 盘。姐姐，你真是太让我失望了。这两天啊，刚好重新布线。监控没有开呀、啊，江然然，这可是公司重要的机密，你能负得起责任吗？刘主管，赶紧报警吧！姐姐，我也没有办法，别怪我啊！来人，江然然，今天。敢欺负我妈妈，我这就去找我爸爸！哎呀，小雨，你你又乱跑什么呢？爸爸，快去救妈！放开他！总裁，放开他！总裁，总裁，江然然呢？偷了机密 U 盘，所以我们才还不放开。廷琛，到底
盗取公司机密文件，非同小可。这江然然不留在故事了。这哪来的小杂种？你说谁小杂种呢？刘主管，你早上出门没刷牙，把嘴这么臭。你怎么对我，我都可以忍，但是我不能容许你对一个小孩子口出恶言。你这当妈妈的，终于知道护士机密江户不受离开，在故事效率是最重要的。今天早上所有监控已经恢复正常。不是这样的，不是这样的。他偷的。闭嘴！仲裁，你再给我一次机会吧。我我是没冤枉的。我。刘主管，总裁，你再给我一次机会吧！我我是没冤枉的，我。刘主管，你怎么回事？是不是最近工作太累了，搞错了呀？没错，是的，是的，我忘记我把 U 盘放在哪儿了，是我糊涂了。江然，是我弄错了，实在对不起，请请你就相信我这一次吧。下不为例。是是是，还愣着干什么？过来。我肚子疼，去厕所。顾总，今天的事。江然然，你到底还要装到什么时候？你别以为我今天护着你就是原谅你了。什么意思啊？顾总怎么阴晴不定的？顾总，那您的意思是？没事，你去诚科集团找一下刘总，谈一下合约。这江然然装失忆的原因是什么呢？难道是想跟我和好，我不好意思说？陈柱，通知人事部，刘主管这个位置重新招聘。第一次来爸爸公司，时间正好接妈妈下班。这是面镜子。你是小雨，你是小宝。你这是干什么？妈妈来找我们了。我们现在还不能相认。爸爸之前说妈妈抛弃了我们，不可能。妈妈是全天下最好的妈妈。看来爸爸妈妈之间有个天大的误会，那怎么办啊？你先稳住。小宝，你去哪儿了？小小宝，小宝，你怎么突然来公司了？当然是想妈妈了、嗯。妈妈也想你，可是妈妈待会儿还要工作呢，先送你回家好不好？嗯，走
，这刘总真的在这儿吗？不会是骗我的吧？啊！张小姐，抱歉，我们刘总去郊外视察工地了，他让人去工地找他签约。哼，这里没有工地啊！哎。哎，好了，老夫快找到找了，我拿手机。这这也没有人接单啊！这待会怎么回去啊？头好晕。等等等等等等等等。江然然，让你签约，你去哪儿了？刘总说根本就没见到你。我迷路了，好像好像还有点中暑。待在原地别动，我去找你。啊江然然，你真是我的克星啊！啊。你你你，你刚才晕倒了，你你别别误会啊！我我还没原谅你。又睡着了。爸爸果然在骗我，还说什么妈妈不要我们，看来是时候帮爸爸追回妈妈了。陈主，你送一些女生的换洗衣服到我家来。总裁，换洗衣服，您是指？哎，就是睡衣之类的，多多弄几件。好的，总裁，我懂的，您放心吧。陈主，这是怎么说话语气这么奇怪？嗯，不近女色的顾总竟然开窍了，我选的这条衣服，顾总一定满意。<笑>哎呀，升职加薪就靠你了，嘿嘿，舒服。你醒了，顾总，怎么回事啊？这是？你中暑晕倒了，今天晚上你就在这儿休息吧。换洗的衣服都给你准备好了，在衣柜里。这个顾总虽然有时候怪怪的，但他人还怪好嘞。嗯。顾景深，我收回刚才那句。你脸怎么这么红？发烧了吗？哎，顾总，虽然你帮了我，我很感谢你，但是我们俩
，只是上下级关系，上下级，你懂吧？啊啊啊！爸爸，你又做什么了？何江然，这是什么意思啊？这么奇怪？陈南，顾总，怎么样？还满意我的准备吗？很好。林<笑>双讲，扣光。啊！妈咪，你别生气。小宝，你怎么在这儿？难道是我错怪总裁了？他还挺细心的，还把孩子接来了。小宝，妈妈没生气。妈妈生病了，叔叔照顾了我。嗯嗯，充电。有妈妈的感觉真好。香然然，还有药你没喝。谢谢顾总关心，我已经没事了。妈妈，爸，叔叔。帮了我们，是不是请他吃顿饭呢？这就不用了吧。就是我明天下午就来我们家吃饭吧。嗯，这个声音怎么这么像小雨啊？应该是我想多了。嗯，明天下午有两个会，不过都可以推了。我到时候可以。哎，顾总，孩子开玩笑呢，您别当真。不是，哎，这，哎，江然然，你是不是耍我？回家。虎哥，那就麻烦你好好照顾照顾他了。江小姐，我办事儿你放心。妈妈，你什么时候回来？妈妈马上就到家了，你再等我一会儿啊。<笑>妈妈，怎么了？爸爸，快去救妈妈！怎么回事啊？刚刚妈妈叫了一声，电话就打不通了。难道什么？王六姐，手手机也给你。干什么？你想给我玩玩啊？啊！干什么？我就喜欢听这事儿。这地方，你搅破喉咙也没人来救你。啊啊别害怕，我在呢。啊、哦，我、啊、靠！呀、啊！没事吧？啊，杜才，你没事吧？没事。你今天怎么会在这儿？我路过。哎呀，杜凡，快叫医生！是。嗯。哦，江江江江秘书，这附近也没什么医院，你看，要不先让总裁去你家休息一下？哎呦，可以是可以，但是这种情况。我是去医院更好吗？这不为了救你才受伤的吗？先休息一下。哎哎哎哎哎，扶住扶住扶住。那那你走吧。嗯。放底下。
抱歉，抱歉，我轻一点。那个已经擦好药了。好，我的天，这是小朋友能看的吗？嗯，嗯，你先去休息一下，等陈助理来接你。江秘书，先让总裁在你家休息吧，我这边还在处理那个流氓的事儿嗯，宝贝，你在这干嘛呢？没干什么，你快回去睡。这两个人真是不要人省心。啊！我不会是半夜失眠，我自己进来了吧？来丢人！怎么办？他不会是要醒了吧？醒了。嗯，你想跟我和好的话，其实不必这么麻烦的。顾总，我想你可能是误会了。误会？误会你欲擒故纵？如果你诚心求和的话，我是可以勉强原谅你的。我同意和你复婚。复婚？咱们俩结过婚吗？江然然，我查过了，没有你出车祸的任何记录，这是怎么回事？啊？六年前我，谁啊 ？Surprise！ 你怎么来了？哎，我刚回国就来见你了，小宝呢？啊！哎、啊，他是谁？谁啊？
，这位是顾廷琛，我老板。这位是陆渊，我朋友。朋友？什么朋友啊？我怎么没听说过呀？顾总昨天上次，是不是管别人太多了？哼。我们俩的关系可没那么简单，江然然的事儿，他只能我管。然然，带着小宝跟我走吧。不许走！小宝跟他什么关系啊？小宝叫我爸爸，你说我们什么关系？无所谓。顾先生，请吧。你还是先走吧。顾总，你也请吧。我？哎，不是不是，哎哎。到底怎么回事？我好像爱上顾廷琛了、啊。糟了，上班要迟到了。总裁，车的手续都办好了，你看什么时候需要给你送过来？啊，去给江然然送去。你有意见？没，没有啊。哦，我马上就安排。我就说总裁怎么大半夜要买车，竟然要送给江小姐的。那江小姐在公司遇到了问题，我要不要提一下？没有事吗？总裁，江小姐好像在公司不太顺利，需要出手帮忙。车都送了，估计也不会让江小姐白白受委屈。男友得爆棚啊！不用，上一秒送车，下一秒就蒙脸。顾总啊，单身是你应得的呀。这这是谁的车啊？竟然是刚出来的限量版，至少得八位数。八位数，这肯定是咱江总的呀，他可是江家千金。怎么大家都在这里啊？江经理，你家司机来接你了，好羡慕啊！你好，我是来接江小姐的。是我，你是我爸爸新换的司机吗？江然然，江小姐，请上车。这款车我都买不起，怎么可能是江然然的？什么意思啊？你是不是认错人了？我没认错人，江然然，江小姐，我是顾总派来的司机，嗯、以后接送您上下班。顾总？对。不是，他为什么突然要送我车啊？这个问题，您还是亲自问顾总吧。喂，你为什么突然要送我车啊？只是暂时借给你用。免得又遇见什么事儿，万一受伤耽误工作。只是怕耽误工作吗？啊啊！那就请您上车吧。哦、哎呀，这失忆后的江然然可更难搞了。到底怎么送给他才能不被怀疑呢？爸爸，你在想什么呢？啊、哦，我看书呢。爸爸，可是你半个小时前就在看这页了。你好好玩你玩具，不，工作呢？嗯。爸爸，这女孩子。可不能这么追！哎，你才几岁呀、啊，还懂这个？当然啦、啊，我
我可不是三岁小孩了，我也是很受欢迎的，女孩子都喜欢惊喜。好，那你跟我说说，女孩子送什么样的惊喜比较好？当然是送花了，一大片一大片的玫瑰花。爸爸，你真笨，这样什么时候能追到女孩子？好好玩你玩具。那谁说我追女孩子了？你以后不准再偷听我打电话了。明天送点玫瑰花来公司来，我越多越好。爸爸太傲娇了，没有我什么时候才能追到妈妈？外面那么多花送谁啊？好浪漫！请问江小姐是哪位？外面的法国红叶玫瑰需要签收。江小姐，她说的是咱江总，还是那个江然啊？有的人要有自知之明、啊，不过是个被赶出家门的人，真把自己当根葱啊！别以为上次总裁给你撑腰，有什么了不起的？总裁只有我们江总配得上，可不是你这种带个野种的女人能有资格攀附的。嗯、怎么？被说到痛处，要打人了啊！你想多了，狗冲我叫两声，你难不成还跟狗较劲？你说谁是狗呢？谁答应我说谁？哎，这是干什么？姐姐，你可别在故事闹得太难看，对你的名声也不好。爸爸知道了会更生气的。我妈就生了我一个。你别姐姐妹妹的叫，姐姐，你这说的是气话吗？如果不是因为你是我姐姐，想必廷琛应该也不会让你进故事吧？你面子这么大，怎么还没当上姑夫人？是那个江小姐啊,啊，那个麻烦您签个字儿，给我吧，我来签。不是，你行了，你可以走了。大家有喜欢花的就过来拿吧。你你这名字不对呀、啊，是江闪闪啊？怎么了？我要找的江小姐是江然然。什么？你这不是胡闹吗？还让别人把花拿走，这我可怎么交代？林大叔。这花是送给谁的？这花是给江然然小姐的。你知道这花多少钱吗？这我可怎么赔得起呀、啊？那个，我是江然。啊，江小姐，实实在是不好意思。对，他怎么回事？我真的在追我妈妈，居然给江然然送一片花、啊，是我一年工资都买得起吗？岂止是一年工资，那可是进口玫瑰。嗯，你知道刚才有多丢人吗？你是故意的吗？不是，江总。我我真以为那是送给你的花，我觉得只有您才配得上那么贵的花。我估计啊，是那个然然，他自己买的，他就是想给自己撑面子。也是，他一个被江家赶出家门又带着野种，谁会愿意给他送花呢？他
他到底想干什么？难道他是想踩着我回江家？我不想再看到他。江总，放心吧，我知道怎么办。你最好不要让我再失望，不然。江然然，我倒看看你有多大的本事！这就是得罪我和江总的下场。监控也切断，看你这次还能拿出什么证？偷窃商业机密，就等死啊！开会两个小时，好累啊！就是啊，不过有主管来着啊。所有人，停下你们的手头工作！公司机密文件被窃取，接下来要调查你们所有的电脑。江然然，果然是你窃取了商业机密。这不是我的文件。肯定是有人故意存我电脑里的。这是你的电脑，除了你还会有谁呢？天哪，姐姐，我知道你对我爸和我不满，但是你也不能做出这样的事情啊！姐姐，你你还是辞职吧，还好发现的及时，辞职的话应该能解决问题。我再说一遍。不是我做的，姐姐，爸爸把你赶出家门，怀恨在心啊。可是他也只是心痛你跟别的野男人厮混啊。陈查查，是你做的。江然然，你还在狡辩啊？我正式通知你，你现在涉嫌窃取商业机密。现在立刻封存你所有私人物品，接受下一阶段调查。来人！这一次，你将在整个江城有立足之地。总裁。今早业务那边被窃取的机密文件找到了，是在江小姐的电脑里。叫他过来。江小姐还用得着偷文件吗？看总裁那个样子，江小姐勾勾手指头，总裁整个故事都得送给她。顾总，我真的没有偷文件，我全部东西都被带走了。想让我帮你？哎，那帮你对我有什么好处呀？我就剩这点工资了，你要的话，我不是都给你？哎呦，你可别忘了，工资。可是拿来赎项链的，那你想要什么好处？亲我一下，亲我一下，我就帮你
맞은 거야. 嗯，呃，总裁，刘主管非要向您汇报文件档局的事儿。进来，总裁，就是他，他窃取咱们公司的文件，他一直对顾氏还有江总不满，总裁。据说他在外面还有一个私生子，就是因为这个，他才窃取咱们公司的文件，试图卖给其他公司。像这种人，就应该进监狱。刘主管，你话别说的太早，现在电脑都可以查到浏览记录，一定会为你的行为付出代价。电脑已经封存了。你能拿得出来证据吗？这次死定了！顾廷琛会相信我吗？总裁，您快点叫人，把他给带出去。说实话，咱们公司是时候该清理门户了。确实是该清理门户了。陈柱。刘青，你涉嫌商业窃取、诬陷他人，被开除了。随后，顾氏也会对你进行起诉。来人！哎，不是，你开什么玩笑啊？我刚才都说了，是江然然，你搞错了吧？你自己干了什么，自己不清楚是吧？你凭什么说是我？啊，有监控吗？有指纹吗？我不允许你对我的工作能力有质疑。自从上次你诬陷江小姐之后，我就修改了公司的监控线路，保证监控二十四小时不断电，所以你的一切行为都在我、嗯，都在总裁的掌握之中。带走。不是，总裁，总裁。不是说是江奶奶盗窃记录，怎么是刘主管的电脑？我跟你说呀、啊，这事儿肯定不简单。郭总，郭总，都是误会。郭总，江总，你得救我呀，都是你。刘主管，毕竟你的罪。否则，为我的是办法，让你变成个哑巴。刘主管，这件事情就是你做的不对了，你真是太让我失望了，把他给我带出去。有<笑>真是个没用的，浪费我的时间。难道是顾廷琛帮了江然然？哎，姐姐，这件事情不是你做的，真是太好了，不然爸爸肯定还是会被你气生病的。顾总，对不起啊，姐姐自从来了之后就闹了不少事情，想尝尝。别装了，你姐姐，你这是什么话？我是一直把你当成亲姐姐的。你
和你母亲鸠占鹊巢，靠江镇吃我母亲绝户来养活你，做我妹妹，配吗？听差，你你别误会啊，姐姐她向来都不喜欢我。不喜欢呢，就有她的道理。与其惹她生气，不如你自己对她的心下。我倒是要看看，你给公司名誉造成影响，顾氏还能不能容得下你？顾总，刚才谢谢你啊。不用谢，我是收了好处的。你个不要脸的狐狸精，敢勾引我老公，还生了个私生子，那野种呢？不是，你谁呀、啊？你莫名其妙打人就算了，你还造谣我，你信不信我可以告你的？哼，敢做不敢认，哼，年纪轻轻的勾引别人家老公，看我不打死你！<笑>快来看看，你们公司里头居然有这样的员工，破坏别人家庭！我根本就不认识你老公，你更别说我孩子是他的了。你说我勾引你老公，证据？证据？还有什么证据？我亲眼看见的。不要脸！你们公司居然有这样的员工，像这样不知廉耻的女人，还不赶紧开除了！天哪，被人亲眼看见！怪不得有人送车子，有人送花，原来是卖身的。本来呢，我是要和顾氏合作的，但是看到顾总连人安都保护不好，想必合作上也没有什么能力吧？啊，姐姐她又做了什么事情啊？啊。看来是因为那个私生子的事情吧，廷川，陆总实在是对不起啊，姐姐她又把私事搞到公司来了。背后议论，江小姐，未免有点不够光明磊落吧？干嘛？喜欢勾引男人是吧？我今天要你好看！敢推我，好啊！居然勾引两个男人，哼，这样真是没用。你们还被这个狐狸精蒙在鼓里吧？他在外面已经有一个私生子了。这是我的孩子。孩子陆总，这乱认儿子不太好吧？那个，顾总，那什么，陆渊，他的确是小宝的干爹。小宝，什么干爹？这怎么可能？那就是个私生子。这是我的儿子。顾廷川为了帮我，竟然说小宝是他的孩子。这个人发什么疯？竟然拿小少爷的照片在那闹事儿。顾总可是掌管着顾氏集团
，惹了不走。这个女的，你你你是顾总，对对对对，对不起，我我我错了，我错了，饶了我吧，饶了我吧，我。你刚才冲进来的时候，不是还理直气壮的，现在怎么认错了？还有，娃子照片你哪来的？我就是胡说八道，我我一时鬼迷心窍，我一时鬼迷心窍。然然，何必在这受罪呢？跟我走吧。江然然，你要去哪儿啊？现在是上班时间。项链不想要了。素媛，你要不先回去吧，我留在这受。原因的，你就固执吧。顾家的门槛才高，我高攀不起。顾总，你到底要去哪？你和顾源到底是什么关系？啊？六年前我在国外出过一次车祸，是他救了我。所以说，孩子是他的。哎，反正最后都是过去，无所谓了，不重要。Every day I'm so lucky. 这个衣服的味道，你觉得怎么说？李总，谢谢你。嗯、你干什么？你放开我！爸爸进度不错。小宝，爸爸妈妈也是院长，明天复习见面。哎呀，你看。
。哎，你说我追回江然然的概率有多大？哎呀，我认为什么？朱志伟，你可真想在一起过？哎呀，不是在一起过，是我们结过婚。但是这个，我看江小姐对你有点陌生了。这个江然然啊，她好像是失忆了。不过我觉得没关系，这正是我们重新在一起的契机。但是江小姐毕竟带个孩子，老夫人那边、嗯、带孩子怎么了？我不也带个孩子吗？更何况这孩子的母亲。呃，总裁，这万一江小姐和孩子父亲和好了呢？那我跟江然然先在一起呢，就算孩子他爸出现，那也得管我叫声大哥。对，<笑>是时候告诉江然然小雨的存在了。嗯，有命啊！这京城首富有命霸总，竟然是个恋爱脑。呜、哦，小少爷，在这干什么呢？放开我！放开我！我有大事要做。你的大事就等到长大之后再做。现在呢，我就只能送你去总裁办公室了，坐飞机喽！呜、哦。写好一点时间观念都没有，下次我作为哥哥还是得好好教他。嗯，小少爷，你怎么又出来了呀？田叔叔，你在说什么？我还有正事要忙。小少爷都说了，你的正事要等到长大之后再。现在呢，就做个天真烂漫的小女八。田叔叔，你放我下来。我年轻轻。记性就不好了。陈助理，这大房子去哪儿？嗯。这个是什么呀？这是？小雨，这是从哪儿来的？这是我跟然然订婚时候的戒指，怎么会在你这儿啊？早安，露馅了。了这是怎么回事？我不会抱走孩子吧？怎么会有两个小雨、啊？爸爸，难道顾庭琛是小宝爸爸？我一点都不记得。我明明只生了一个孩子，怎么会又多一个？六年前到底发生了什么？妈妈，你怎么了？妈妈是被吓到了。难道六年前你生的是双胞胎？小宝的爸爸是我？我不知道，六年前到底发生了什么？难道是你抛弃了我们母子？明明是你抛弃了我跟小雨。爸爸真笨，看来还是得我出手。妈妈，你不喜欢我了吗？当然不是了。妈妈只是不知道这到底是怎么回事、啊。妈妈，我也想有个爸爸。然然，孩子们需要一个完整的家庭。
你愿意接受我吗？我还没有准备好。没关系，你可以先住进顾家，好好陪陪两个孩子。好，但是不能让别人知道。这俩小子跑的还挺快，然然，跟我回家吧。你给我一个银行卡账号，我把卡里的钱退给你。退？为什么退啊？你现在对你的身份没有一个认知？你不用对我这么好，田山。吴世兰，出去！啊，金山。呃，明天公司周年庆，我给你准备了惊喜，咱们一起出席吧。可是，我想跟你分开出席。我什么时候才能有个名分？江然然，明天一定会让你滚出江城。哼！总裁，蓝钻项链我已经拿到了，你看你什么时候需要，我给你送过去啊！啊！你认得我纹身上装了？你知道项链多贵吗？你赔得起吗你？你我告诉你，这种人，我看见你我就头疼。你这，陈助理。江总，你你这是做什么呀？啊，我看今天姐姐也来，我怕她生气，只好躲在这里了。啊，这江小姐的为人，你放心。那江总，没什么事我就先走了。行，你先走吧。啊江然然偷了八千万的项链，这回我要让你有嘴也说不清。江然然偷了八千万的项链，这回我要让你有嘴也说不清。姐姐，你怎么才来呀？夏姐姐，我我不是故意的，哎呀，这可、个、怎么办呀？哎呀，然然，你怎么把衣服弄脏了？正好我多带了一件，要不然你去换一下。啊，哎，姐姐，要不你跟我换衣服吧，别麻烦别人了。你离我远一点，麻烦你了，谢谢。姐姐，为了做这身礼服，应该花了大价钱吧？哎呀，可惜都弄脏了，不装了。我说你就不觉得累吗？从小你跟你妈住别墅，我管我妈住筒子楼，凭什么？只要你过得不好，我就不累。凭什么？从小到大，你吃的喝的全都是我妈给。你说凭什么？哎哎！我说妹妹你啊，每天吃那么多，怎么还是这么柔弱啊？原来都是白吃
，你说谁白痴呢？你就不怕？你就不怕我把你臭臭都说出去？像你这么蠢的人还真是少见。我呀，都有点同情你了。尽管去说，记得快一点哦。得意不了多久，贱人！得意不了多久，顾总。哎，廷琛，你怎么把这条项链给拿出来了？毕竟啊，现在价值八千万呢，就怕有人一时起了贪欲。江小姐，这条项链。现在应该已经跟你没有关系了。这怎么回事？天哪，是是有人偷了他吗？马上去查。是。平川啊，我没有别的意思啊。之前呢，姐姐就很想要这条项链，甚至还不惜逼迫我爸爸。你说？会不会是姐姐一时迷了心窍，做了坏事啊？哎，姐姐，你妈妈的遗物连座项链丢了，你你你不会是太想要这条项链了，所以这江家也太丢人了吧！居然养出一个贼，这可是总裁在拍卖会上拍出八千万的项链，这下江然然可难了呀。那衣物本来就是我的，我要拿也只会堂堂正正的拿回来，我何必去偷？姐姐，你偷了还不承认的话，爸妈会更生气的。姐姐，你偷了还不承认的话，爸妈会更生气的。这下人赃并获了吧？这种人就应该滚出我们公司。报警！快把他带走！这么拙劣的手段，还想陷害我？姐姐，现在已经人赃并获了，你就承认了吧。没事吧？我出门的时候穿的什么裙子，顾总最清楚不过了。你们两个。为了设计陷害我，一个故意把酒泼在我身，一个假意好心把裙子借给我穿，实际上提前就把项链藏在裙子里了吧？说对了吗？我不知道你在说什么，我偷了东西别污蔑我。我承认，没关系，因为我自始至终都没有碰过这条项链。现在好像还可以拿去做生物鉴定。陈柱，马上去鉴定。做材料检查。总裁，江小姐，都是江总指示我的，是他把项链给我，让我放进衣服里的。这，这是他给我的钱。你胡说什么我？我不会做出这样的事情，廷琛。这条项链，江然然不可能偷。为什么？廷琛，你该不会信了他们的话吧？我真的没有偷，跟我没有关系的。这条项链，本来就是他的。廷琛，你什么意思？啊？他他偷了东西、啊。这条项链谁都有可能去偷，但是江然然不会偷。我今天来本来就是要把这条项链送给他的。江查查，谁从这个盒子里把项链拿出来的，我很清楚。如果你想不清楚，那就停职休息。小孩好吗？
，你被解雇了。仲裁，你就饶了我吧。啊，看来顾氏很快就要有女主人了。江总可真是糊涂了呀。清晨，你回来。嗯，没事的，只是。轻轻扭了一下，明天就好了。那也不行，轻轻扭了一下，也得注意啊。我给你涂点药。平时高高在上的顾总，竟然会这么温柔的给我擦药。已经没事了，谢谢。你想跟我说的，只有谢谢吗？那你还想要什么？我想要爸爸妈妈，我们今天一起睡吧。一起睡？不行。妈妈。我们不是一家人吗？其他小朋友都是和爸爸妈妈一起睡的。可是，你看这床他也睡不下呀。要不就爸爸陪你们睡。这床挺大的呀，咱们一起能睡得下。<笑>妈妈，其他小朋友都有，只有我没有。妈妈，你是不是不喜欢我和爸爸？怎么会呢，小雨。要不今晚一起睡？求之不得。妈妈，你不和爸爸抱在一起睡吗？你好像和其他小朋友们的爸爸妈妈不一样啊。我们的家庭比别人特殊，我们是特殊儿童。小雨，我跟你爸呢，确实是有一些事情，你们现在还不懂，但是妈妈是爱你们的，嗯，睡吧，睡你确定这样有用吗？听我的，没错。他们要睡在一起，感情才会越来越好。你在这干嘛呢？妈妈。你怎么跑到爸爸怀里了？妈妈，你是不是都趁我们睡着了，偷偷跑到爸爸怀里了？哦吼，哦吼！好，你醒了就放开我吧。小宝都告诉我了你们前几年的事情，如果不是小宝告诉我，你是不是永远都不会告诉我你这几年过得有多难？你就不能多依靠我一点吗？都是小事，而且都已经过去了。对不起，是我没有照顾好你们。和你又没有关系，毕竟我现在还没有完全结起来你，而且这世界上。哪有那么多一帆风顺的事情？过得难才是常态。有我在，我再也不会让你吃苦了。
别人是因为没有选择的余地，你不一样，牛。没事的，别多想了。习惯了什么事都自己承受，突然有了一个后盾，竟然有点不习惯。听晨，我们之间的时差有留言。我不在乎，我会用以后的时间来弥补这六年的空白。乔然然，相信我，好吗？시간이점점지날수록점점커져만가는내마음은너는아는지마음이점점커질수록점점总裁，华晨宇家的陆总来了，知道了。妈妈来外面和陆岩叔叔说话，爸爸微醒了。陆岩叔叔是我干爹，他又帅又温柔。如果我妈妈喜欢他，我们是不是就要换爸爸了？爸爸是不能换的，爸爸竟然一点顶替性都没有。爸爸，妈妈和陆岩叔叔在楼下。爸爸，如果妈妈和她二姐生情了，你怎么办？你还会给我买玩具吗？陆渊，不过就是个小白脸。不过，下次妈妈出车祸的时候，要是陆渊叔叔救了她，陆渊叔叔一直照顾我，还成了我干爹。没想到我都找到爸爸了，干爹还是这么坚持。他救我老婆，我确实应该感激他，但妄想抢走我老婆，那就不礼貌了。但是万一妈妈对他动心，你就没有老婆了。我的人，谁也抢不走。是去杀人，还是去抓人啊？我现在很好，你就放心吧。那你更要呢，照顾好自己，听见没？啊！妈妈，爸爸来啦！干爹，怎么会有两个小宝？暂时介绍一下，我叫顾小雨，是小宝的双胞胎哥哥。你生的是双胞胎，那也就是说，我又多了一个干儿子。哎，我儿子跟你有什么关系啊？放开我夫人！我先回去工作了。看来是顾总自作多情了呀！陈柱，带他们两个先回去，吩咐下面两个小时之内把方案给我。好。嘘，这都什么方案？全部重写。这是
出门是我，用尽之余啊！你去看看江然然在干什么。是时候该我出马了。吴夫人，你赶紧的看看总裁，不然我等会恐怕要倒霉了。这肯定是工作上的事，我给你帮不上忙，你自求多福吧啊！夫人，整个公司的命运。出去！你怎么来了？我是不是打扰到你了？我现在就走。哎，你就在那说。是要暗示我得换个环境，该回家了。总裁，夫人，小心的坐。怎么了，关海？妈，江然然竟然来顾氏勾引顾廷琛，这样下去，我还怎么嫁进顾家呀？什么？江然然去了顾氏、嗯？你怎么不早说呀？妈，怎么了？有什么不对吗？六年前，江然然在国外结婚那个男人啊，就是顾廷琛。什么？这怎么可能？那那他们现在？江然然当年和顾廷琛秘密结婚，还生下了两个孩子。啊，好在苍天有眼，顾廷琛啊被他的竞争对手害得昏迷不醒。我就趁着这个机会制造了一起车祸，正好赶在江然然带孩子回顾家之前啊，弄死他。我还让司机逼他在离婚协议书上签了字，没想到他竟然回来了。我只好让你爸呀，把他弄到乡下去。嗯，那他，那那个野种岂不是顾廷琛的？不，顾家那个孩子是江然然的。我收买那个司机回来，告诉我说他亲眼看见那个孩子死了的。哼、嗯，这个孩子呀，肯定是跟哪个野男人生的野种。既然能撞他一次，就能撞他第二次。只要江然然死、嗯，顾廷琛就是我的了。好抱歉了，江小姐，顾总吩咐了，务必要让您在这份离婚协议书上按了什么。顾廷琛，为什么？顾总说，他从一开始就没有爱过，只不过是你的死缠烂打而已。
，顾总让我给您带个话，说跟你在一起的每一天都感到十分的恶心。你没事吧？我没事。顾天山，既然你六年前宁愿害死我也要离婚，现在还做这些干什么呢？喂，然然，然然，你没事吧？然然。你醒了，你都已经睡了一天了。你昏迷的时候喊过我的名字，还喊过那个陆渊的名字。你跟他，我有点口渴了，你去帮我倒杯水吧。爸爸妈妈醒了呢，妈妈一直在叫干爹的名字，是不是想他啦？爸爸，如果妈妈一直想不起来你，你和陆毅叔叔比也没有什么竞争力。我在网上查了，可以用一些办法恢复妈妈的记忆。你们这是干什么？然然，这是你最喜欢的花，你有没有想起来什么？我，我，我应该想起来什么？你看这个戒指，你有没有很熟悉？这不是小宝脖子上戴的那个吗？这是我当年跟你求婚的戒指。顾定山，这戒指戴着不合适了，还给你。江然然，你是不是想起来什么了？然然然然，清晨，儿子。啊，这哪儿啊？然然呢？这里是医院。你都昏迷好几天了。什么？然然呢？那个女人留下一张离婚协议，就离开了，开着车不知道要到哪里。不到的时候，只有一个空车，还把孩子可怜的留在了车上。孩子生下来了，不会的，然然不会扔下我跟孩子不管的，他一定是生我气了。
，谁让你私自在国外结婚？反正那个女人我也没见过，也不算是我们顾家的正式儿媳。离了就离了，江然然。江然然，江然然，爸爸，你不能就这样放弃。江然然，我们的相遇是因为你救了我，我不相信你会忘记我。如果我们再次相遇。我相信你会做同样的事情，江然然，你疯了！你知道这样很危险。这场失忆的游戏，你到底还想玩多久啊？六年前分明是你逼着我离婚，你现在又是在做什么？明明是你留下了离婚协议和小雨，然后自己离开的。难道六年前的事情有问题 ？Kiss goodbye， 走吧。妈咪，你还没有听爸爸呢。我们俩还没有彻底解决问题，你别想太多。小宝，咱们今天也出去。小宝，咱们给小雨挑几件礼物吧。妈妈，我是哥哥，当然要给弟弟买礼物了。妈妈，我替你买。你的钱还是自己留着吧，这是妈妈的心意。爸爸新给了一张银行卡，说可以买好多东西的。你好，女士，请问您是要挑选什么？哦，我想挑几件童装，小男孩穿的。好的，我帮您看一下。我看这两件比较合适。嗯，是挺不错的，有没有稍微大一点的？行，我再帮您看看。好，谢谢。哟，姐姐，你怎么会在这里呀、啊？这里的消费可是不菲啊！懒得理你。自从你被爸爸赶出家门之后，就没有了经济来源。以你现在的工资，这家店的消费你也应该负担不起。你可不要耽误人家店员的业绩。麻烦你再去帮我挑几件吧。坏人，你想欺负我妈妈是不是？小朋友，我也是为了你妈妈好。你连自己的爸爸都不知道是谁，江然然这么虚荣还来这里消费，这样可不好哟。再说一遍，我知道我爸是谁。小朋友，你可别说是顾廷琛哦，他呢，只不过是维护过你妈妈一次，你还当真啦？我爸就是顾廷琛。<笑>江然然。你的孩子呀，和你一样虚荣无用。虽然廷琛的孩子这么多年都被严密保护，谁都没有见过，但也不是谁都能冒充的。我没有说谎，你不信我就打电话给我爸爸。哦，好啊，那你打吧。小宝，没事，咱们不用跟他浪费时间，走吧。哎，姐姐，我看啊，你在廷琛身边工作时间长了，野心也大了。你不敢跟庭琛打电话，那我就替你问问。喂，庭琛啊，我是江晨。啊，他在忙，没有空搭理你们这点小事。你好，刚才挑的那几件都帮我包起来吧，可以刷卡吧？可以。他的卡里啊。恐怕连一千块钱都没有，姐姐你就别装了。妈妈，用这张卡。哎呀，姐姐，你的孩子没有见过银行卡吗？他竟然拿出一张玩具卡出来耍着玩儿啊！真是笑死。妈妈，对不起，我我出门拿错卡了。没关系的，妈妈知道你是好心。抱歉，我孩子拿错卡了
，刷这张吧。我要是你啊，就不会在他身上浪费时间了。刷卡吧。嘉香姐，刷卡成功，这是票据。您本次消费三万元，余额九千九百九十七万。对，是顾廷琛做的吗？这怎么可能？哼，我妈妈是世界上最厉害的人，怎么不可能？你个小野种，这里哪有你说话的份？你以为我还是当年那个好欺负的江然然吗？滚！好，你给我等着。哎，江然然，真的有那么多钱呀、啊？难道是他国外那个野男人给他的？不是的，爸爸，我听那个孩子的意思是，应该还没有找到那个男人。哼，无所谓。他既然有钱，敢不给他的父亲，这就是大逆不道。是啊，爸爸，我每天为了江家辛辛苦苦的在故事工作，江家养了姐姐那么多年，我孝敬爸爸是应该的。<笑>要不这样吧，明天呢是查查过生日，嗯，叫然然回家来吃顿饭。嗯，给他打电话，让他明天回家吃饭，就算是绑。我也让他把钱给我交出来。爸，喂，然然啊，什么事？还在生爸爸的气呀、啊？哎呀，拍卖那个项链，爸爸也是迫不得已呀、啊。哎，你不知道爸爸这几年过得有多难。明天要没事儿，回家吃个饭。好，这你，竟然挂我电话，哼！你别急呀、啊，哎呀，都怪我，人人妈妈死得早，都让你教好他啊。是呀、啊，爸爸你别生气，姐姐她呀，向来脾气都不好。哼，她真是个不孝女。哎。哼！哎妈，明天我生日，为什么要叫家人过来呀？你知道怎么训狗吗？打得越狠呐、啊，越听话。爸爸妈妈被坏人救了，江家人，你快去帮他！什么？别着急，我马上过来。你要去哪儿？是不是让人出事了？哟，然然回来了！哎呀，你爸就等你好久了。哼<笑>，还知道回来？你叫我回来干什么？哎哎。是你爸想你了，虽然这些年呀、啊、你没有照顾你爸，但是做父母的爱子之心，你也是要体谅的嘛。哼，你妈走了这么多年，也怪我对你疏于管教，才让你做了这么多错事儿。你都把我妈的项链拿去拍卖了，你还记得我妈？江氏要不是因为你的丑闻濒临破产，只能被顾氏收购。我不拍卖项链，难道你让我睡大街不成了？啊！呀，你别生气嘛，我们到底还是一家人。啊！你别生气嘛，我们到底还是一家人。小姐生日，这是老爷专门为小姐准备的蛋糕呢。还是先吹蜡烛吧。你还记得今天是我的？好呀。祝愿爸爸身体健康。嗯，还是我们查查好。嗯，今天让你回来，还有一件事情，你卡里的钱怎么回事？所以你今天让我回来，只是为了给江查查过生日。
然后算计我的钱。姐姐，你这是什么话呀？爸爸他在关心你。你妹妹替你照顾我这么多年，难道你不应该把钱给我吗？这才叫孝顺。哎呀，你就别逼然然了。可能啊，还是不肯原谅我们。原谅什么？我妈当年尸骨未寒，你就进了我江家的门。你，哎，哎，哎呀，江真，我已经不是六年前那个软弱的江然然了。了我妈妈的花瓶，你还有脸放在这儿？哎，让开！江家与我无关，但是我妈妈的东西，我全都要拿走。江然然，江家的一切都是我的，跟我斗，下辈子去死吧！常小强，跟你妈一模一样。妈，我不是故意的，是姐姐为了抢花瓶摔下来的。哎。这还不快给你姐姐道歉、啊！然然，你没事吧？哪里受伤了？我好疼。走，咱们去医院。好，让我送然然去医院吧。让开！我是然然最信任的朋友。然然没那么缺朋友，让开！你要疼的话，在我身上靠一下，马上就到医院了，啊！你们江家给我一个交代。只、就是有些挫伤，还好没有骨折，好好让他们休息吧。谢谢啊。你为什么要自己跑到江家去啊？这是我的家事，你为什么这么生气啊？还问我为什么这么生气？哎，你脖子上这个东西是用来凑身高的吗？方才有事可以报。出去说，好好休息。总裁，江家那边说夫人是为了抢一个花瓶不小心摔倒的。看来江家是没把我说的话放在心上。江查查现在做的那个项目可以叫停了。好的，总裁，马上去办。宋渊，你怎么来了？怎么，看到我很失望？你的伤怎么样了？没什么大事儿，休息几天就好了。你和顾庭深到底是怎么回事啊？我一直想给小宝一个健全的家庭，顾庭深他还挺好的。你想给小宝一个家，我也可以啊。陆云，你就别开玩笑了。我是认真的，小宝叫了我六年的干爹。可是，庭深他毕竟是小宝的亲生父亲，而且我当年生的还是双胞胎。那你想过以后吗？当年我把你从烧着的车里拖出来的时候，他在哪儿？这么多年了，他对你和小宝不闻不问的。他要是再伤害你的话，你会一无所有的。陆渊，我不怕。小宝和小雨现在都过得很开心，这样我就知足了。我希望你考虑清楚。我原本以为，我爸对我还有那么一丝感情。多年前我的记忆太混乱，我只记得我妈突然生病，我又出了车祸。等我回来
，我连我妈最后一面都没有见到。他的灵堂上，他把刘芳和江查查带回来，竟然是比我小一岁。今天是他的生日，也是我的生日，可他却根本就不记得。当年的事情是这样的，我以为是你离开了我们。丁真，我想你帮我。我想夺回江家的一切。好，这是江家前几年挪用江氏公款做嫁妆的证据。然然，你没事吧？我们都很担心你啊。怎么？来看我是不是还活着？嗯，那明天回来吧。你妹妹很愧疚，特意在家里做了饭，等着给你道歉呢。好啊，正好，我也给妹妹准备了一份大礼。江总，你的这个情况啊，我已经报警了，想必进去坐几年，应该是跑不掉了。顾顾总，你你手下留情啊，顾总。据我所知，江氏所有的产业应该都归然然的母亲。哦，包括这栋房子，应该跟你也没有关系吧？顾总，看在然然的面子上，您饶了我。我都一把年纪了，这是股份和房产，我都还给人。这本来就是我的东西。我们走。陆渊，你怎么来了？我收到江志做假账的消息，知道你在江家，我担心你。没事，庭生已经帮我把我的东西都要回来了。干嘛了，我弄这么近？我再不表示
家里的红杏就要出墙了。陆先生，我夫人的事情呢，我会处理好的，以后啊，就不劳烦您了。夫人，顾总第一不用这么大。如果我和然有什么的话，还有你什么事儿啊？还有，既然你和然在一起，那你就要承担自己该承担的责任，否则我会随时回来把然然带走。没事的话，我就先走了。江闪闪，我会让你后悔的。喂,喂，哪位？您好，顾先生在城东出了车祸，您快过来。平川，平川，是你利用平川把我骗过来。是啊，你个蠢货，祝你好运，把他给我带走。嗯、放开我！哇！哎爸爸妈妈还不接电话吗？珊珊出事了！到底想干什么？我亲爱的姐姐，你彻底的毁了我的生活，你以为我还会放过你吗？你本身可不小呀、啊，啊！可惜啊，没有抓住你的儿子。不过你放心，等过几天。你儿子死了，我自然会告诉你。冲冲着我来，你别把儿子扯进来。哦，冲着你来？你以为你能跑得掉吗？江总，夫人您好。喂，妈，夫人说你今天不要给我打电话。江小姐，你好。陈、嗯、晨、嗯嗯嗯嗯，你怎么会拿着我妈的手机？你怎么对然然的，我就是怎么对江夫人的。顾廷琛，你放开我！你放开我，顾廷琛！妈。你一定要戴上这个戒指，我在里面装了 GPS， 这样去哪儿我都可以追过去。快，快松绑，快呀、啊！妈，妈，快呀、啊！然然，你没事吧？放了然然，到此为止。没，顾廷琛，我了解你，你是绝对不会放过我。既然如此，我又何必放了他？我是不会身败归宿的。如果你敢伤害他
，我是让你悔不当初。直到六年前，我就应该亲自动手，可想到江然然和那个两个孩子竟然还活着，原来是你干的！放了我老婆！你放我妈！站长，人人没事吧？呀！呀！要不想死的话，就给我放开他！没事，没事吧，人人？啊！顾廷琛，你可真是痴情啊！不过我告诉你，游戏。游戏还没有结束呢。哼，你们你们一个都跑不了。我们走。还没有结束，我接下去。哦，然然，然然，然然，然然。顾廷琛，张然然，我是不会放过你们的。然然，然然，你没事吧？顾廷琛，江然然死了，都是因为你死，你们永远都不会幸福的。你别，你别听他说的话，我受伤，不关你的事。然然，然然，然然，你不要丢下我呀、啊，然然。人人，人人，你一定会没事的。人人，上呼吸机。哎哎，医生医生医生，抱歉，请你在门外等候。晕血啊，下降，准备心肺复苏。医生，你让我进去，我我老婆在里边，你让我进去吧，医生。里面正在手术，请你不要冲动顾廷琛，江然然死了，就是因为你死的，你们永远都不会幸福。江然然，我求你了，你赶紧醒过来吧儿子，医生，怎么样了？因为抢救过来了，但现在还没有苏醒，需要留院观察
风子，你去休息一下吧。我要坐在这儿，等他醒来第一眼就能看见我。你去吧。然然，我们已经错过了六年了，六年了！我求你了，你快点醒来，好不好？求你了。你醒了，我叫医生。医生，我老婆醒了，已经度过危险期了，好好休息，可以放心了。谢谢啊。嗯，你好好休息，多睡会儿。总在。谁让你说话呢？没看我老婆在这睡觉呢，老秦，我我就想问你，你要吃。张助理，家里是什么情况？呃，这个我也不知道。你们俩是要表演节目吗？<笑>江小姐，可以请你跳支舞吗？当然你到底是要干什么呀？嗯嗯嗯아무일없는것처럼너는여전해我可以亲吻我的新娘吗？现在我可以亲吻我的新娘吗？